ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டியான்ஸ் பேரடைஸ் எல்லாவருக்கும் ரமதான் கரீம் இதா வீண்டும் ஒரு நோம்பு காலம் தொடங்கியிருக்கணும் இவட சென்னையில் சனியாழ்ச்சையாயிருந்தோம் ஆதத்த நோம்பு அது மாத்திரம்ல இந்த ராத்திரி ചെറിയ ஒரு सेलिब्रेशन உண்டு அப்ப सेलिब्रेशनட प्रिपरेशनஸும் நோம்பின்ட விபவங்களும் எல்லாம் கூட சேர்த்துட்டல ஒரு ചെറിയ vlog ആണ് எல்லாருக்கும் இஷ்டப்படும்னு விசுவாசிக்கணும் ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ ഇത്ത ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് മോശമാണ് കടകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ മെനു ആണ് ഈ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കടയിൽ അങ്ങനെ പോവാൻ ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പവും നാടൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പോലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്നാക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണിത് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഏകദേശം അര ഗ്ലാസ് തൊട്ട് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം വേണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇനി മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ ചെരവിയതും അതുകൂടാതെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോറ് ചോറില്ലെങ്കിൽ വെള്ള അവലും നമുക്ക് കഴുകി കുതിർത്ത് യൂസ് ചെയ്തിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാരയും ഇത് തേങ്ങ വെള്ളമാണ് ഞാൻ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം ആയാലും മതി അതായതിപ്പോൾ അരച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അരിപ്പൊടീൻ്റെ കൂട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ മാവിലേക്ക് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കപ്പ് മാവിന് ഞാൻ കാൽ കപ്പാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോളം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായി ഇതിനി പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അതൊന്ന് ഫോമൻ്റ് ആയി പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മാവ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാലോ മണിക്കൂർ വരെ ആവും അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാനായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആ മാവ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതപ്പോൾ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ പണി തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോലിയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കന് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ മാരിനേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡി ആക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പൊതുവേ ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പിന്നെ കറിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്ക
ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൈ അല്ല ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി ഉള്ളിൽ അത്ര വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ പിന്നെ കറിയിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആ അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു തക്കോലം രണ്ട് പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഇത്തിരി പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് ചതച്ച മിക്സാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പോളം ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ രണ്ട് സവോള വലിയ സവോളയായിരുന്നു അതൊന്ന് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് വഴിൻ്റെ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചട്ടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങയാണിത് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള് പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഇതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആയി ക്രിസ്പി ആയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ജാറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജാറിലത് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കഴുകാനൊന്നും നിന്നില്ല ഒക്കെ ഒരേ കറിയിലേക്കുള്ള തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ആണ് ഇട്ടത് പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇടാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങേൻ്റെ മിക്സും വറുത്തരച്ച തേങ്ങേൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മേലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഗ്രേവി എത്ര തിക്കാണ് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അധികം തിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധികം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൂന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീത് ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവും നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നന്നായിട്ട് ഫോമൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഒരുപാട് പുളിച്ച് പോകണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്തിരി തണുപ്പൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം രണ്ട് തവിയോളം ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പമാണ് അത് കണ്ട സെൻറ്റർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാതെ ആ പൊട്ടിപ്പോയി എടുക്കാൻ തന്നെ
ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉള്ള ഒരു വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കേക്കാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ചെറിയൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് ഡബിളാക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത് ഈ കേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഇതിന് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള സമയമെടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞയും അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും പിന്നെ ഈ മാംഗോ ഡ്രിങ്ക്സിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് മാംഗോ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് മാംഗോ മിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ പഴുത്ത മാംഗോ നമ്മൾ മിക്സി ഇട്ട് അടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇനി ചേർത്ത് തുടങ്ങാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ ആ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞേൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുക ഉരുക്കിയ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് പാല് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് ക്രീം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പാലിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കാൽക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുപാട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് മിക്സായി വരുന്നവരെ മാത്രം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും പഞ്ചസാരേൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഫോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അതിലേക്ക് അടിച്ച് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എയറൊക്കെ പാസ്സാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടില്ല പതുക്കെ ഈ ഒരു പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ പതുക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതിനെ ഞാനൊരു നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്കാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേക്ക് ടിന്നിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തടവി ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുക ഈ ഒരു അളവ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോൻ്റെ കണക്കിലുള്ള കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ബാറ്ററിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവണിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റേഡ് റെഡിയാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാലില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പാലും കസ്റ്റേഡ് പൗഡറും മാത്രമാണെങ്കിലും മതി അതിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്താലും ഇതേ ഒരു ടെക്സ്റ്ററും ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന്
അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രീം ചീസാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട് ഏത് റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു കേക്കിന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഫ്രീസറിന് എടുത്ത് തണുപ്പ് പോയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ വെച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇത് മെൽറ്റായി തുടങ്ങും ഇത്തിരി വെള്ളം ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം മിക്സ് ആയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കസ്റ്റേഡ് ഒന്ന് തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റേഡ് ഇപ്പോൾ ചൂടുണ്ട് ചൂടോടൊക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീം ചീസ് മെൽറ്റാവും ക്രീം ചീസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചൂട് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയർ റാക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ചൂടോടൊക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ചൂട് തണിയുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റേഡും തണുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റേഡ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചതായിരുന്നു ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റേഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ക്രീം ചീസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി കേക്ക് ചൂട് അറുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ കേക്ക് ചൂടാറി ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഏറ്റവും അടിയത്തെ ലെയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കളയണേ കളയാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു റിംഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ക കട്ടറായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു റിംഗ് സൈസിലാണ് ഞാൻ ഓരോ കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ചും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഫാൻസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഞാൻ ചെറി നമ്മുടെ ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക കാരണം ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കസ്റ്റേഡും ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ലെയറ് ആ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഇട്ടിട്ട് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാങ്ങ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ലെയറും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലും ചെറിയ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റിംഗ് ഇപ്പോൾ താഴെയാണുള്ളത് ഞാൻ അതിനെ പതുക്കെ എടുത്ത് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം അടുത്ത ലെയർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മാംഗോസും കൂടി ഇട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്കും കൂടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം കേക്കിൻ്റെ ബേസ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈനലായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതി
അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷന് നിങ്ങളുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേക്കിൻ്റെ രുചിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മൊബൈലിൽ ബിസി ആയപ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിവേസ് ഞങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ സെലിബ്രേഷനും ഫസ്റ്റ് ഇത് നോമ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൺഡേത്ത് കുക്കിങ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശേഷം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാം ഈ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വ്ളോഗിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കമൻസിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ